सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोस्कोपी हमें माइक्रोस्कोपी की जरूरत क्यों है हमें माइक्रोस्कोपी की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारा जो नेकेड आई जिस हद तक देख सकते फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अगर आप अपना हाथ रखो या अगर आप अपना फेस आईने में देख रहे हो इफ यूर लुकिंग एट यूर सेल्फ इन मिर यू कैन नॉट विजुअलाइज योर सेल्स कैन यू सी योर आई सेल्स कैन यू सी दिल्स ऑन योर स्किन नाउ स्किन इज बेसिकली द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी और ऑर्गन किस चीज से बनता है टिश्यूज से बनता है और टिश्यूज किस चीज से बनता है सेल्स से बनता है नाउ मुझे अपनी स्किन मुझे पूरी अपनी स्किन मेरे लिए एक्सपोज्ड है आई कैन सी दैट ऑर्गन बट इफ आई लुक एट माय हैंड राइट नाउ कैन आई सी और कैन आई ऑब्जर्व अ सेल मुझे तो स्किन सेल ही नजर नहीं आ रहा क्या इसका मतलब है कि मेरी स्किन सेल से नहीं बनी हुई नहीं मेरी स्किन सेल से बनी हुई है और अगर वो सेल से बनी हुई है तो उस हर सेल के अंदर क्योंकि एक यू सेल है तो उसमें न्यूक्लियस भी होगा उसमें डीएनए भी होगा माइटोबॉन्ड्रिया भी होगा आर भी होगा क्या जब मैं अपनी स्किन को देख रही हूँ कैन आई सी द न्यूक्लियस कैन आई सी द डी एन ए कैन आई सी ऑल दोज ऑर्गे नो वाई बिकॉज हमारी नेकेड आई की एक रेंज होती है जितने में वो चीजें देख सकती है एंड उस रेंज पर ऑब्वियसली हम लोग अपने सेल्स को नहीं देख पाते क्यों क्योंकि हमारे पास जो सेल्स होते हैं और फिर सेल्स के जो ऑर्गेन होते हैं वो बहुत कम मेजरमेंट्स में होते हैं यानी वो माइक्रोमीटर और नैनोमीटर्स में होता है और हमारी जो विजन है हमारा जो नेकेड आई जितना देख सकता है वो एक सर्टन रेंज ऑफ माइक्रोमीटर्स पे देख सकता है जस्ट गिव मी अ सेकेंड आई जस्ट कंफर्म कि हमारा जो बेसिकली साइट है हमारा जो नेकेड आई जितना मैग्निफिकेशन पे देख सकता है उसका एग्जैक्ट नंबर क्या है आई जस्ट लेट यू नो मैंने आज ही पढ़ा था आई जस्ट शेयर विद यू गाइज दैट इन अट अच्छा इन द मीन वाइल हमारे पास अब हम देख तो सकते नहीं है अपनी नेकेड आई से तो हमें कोई ना कोई ऐसा ऑपरेटर्स चाहिए होता है जो कि हमें हमारे सेल की स्टडी में फैसिलिटेट कर सके वेयर वी कैन ऑब्जर्व वी कैन सी कि हमारे पास जो सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो कैसी दिखाई देती हैं उनकी हम स्टडी कर सके सो दिस ऑल कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो हमारे पास होता क्या माइक्रोस्कोपी इज अ टेक्निकल फील्ड which makes uh, which makes use of a microscope now microscope is our apparatus hamare paas microscope hum use karte hain to view specimens aur specimens kya hote hain basically hum slides bana rahe hote hain jo bhi cell hame observe karna hota hai for example when uh, you are in a lab and you are basically seeing a blood slide aap ne ek blood ki slide li hai to aap kya kya observe kar sakte ho aap aap red blood cells observe kar sakte ho aap white blood cells observe kar sakte ho to basically aapke paas जो स्पेसिमिन होता है वो क्या होता है वो चीज जिसको आप साइड पर रख के ऑब्जर्व कर रहे हो जिसका जो सैंपल है आपका बेसिकली वो आपके पास माइक्रोस्कोप भी होता है जो हम ब्लड टेस्ट करा रहे होते हैं जो हम यूरिन टेस्ट करा रहे होते हैं इन सब में क्या हो रहा होता है माइक्रोस्कोप हो रही होती है वाई की हमारा जो स्पेसिमिन हम लेबोरेटरी में देकर आते हैं जो अपना यूरिन सैंपल या ब्लड सैंपल हम लैब में देकर आते हैं उसकी माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो लैब में बैठे हुए होते हैं वो क्या करते हैं वो उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सेल काउंट है जो हमारा बैक्टीरियल काउंट है वो विद इन नॉर्मल रेंजेस है या एब नॉर्मल रेंजेस में ना अच्छा जी ओके सो द विजिबिलिटी ऑफ आईज हमारे पास द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विजिबल to our eye is in the range of 50 to 100 micrometer and hamare paas jo hamare zyada tar cells in our body hote hain wo usually um 5 to 40 micrometer in diameter hote hain to majority cells ko hum dekh hi nahi sakte kyunki wo hamara jo visible range hai of observing something by our human naked eye usme wo fall hi nahi kar raha hota hai तो हम सेल की स्टडी के लिए वी नीड माइक्रोस्कोप्स ठीक है अब हम माइक्रोस्कोप जब देख रहे होते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप्स आर फंक्शनिंग ऑन द आइडिया ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्निफिकेशन यानी एक छोटी चीज को मैग्निफाई कर रहे होते हैं और उसके लिए बेसिकली हमारे पास एक रेशियो होता है एक फॉर्मूला uh, होता है मैग्निफिकेशन का विच इज इमेज साइज अपॉन एक्चुअल साइज 
अब इस फॉर्मूला को याद कैसे करें सो एक बहुत कॉमन टर्म हम अपने इंस्टाग्राम की लैंग्वेज में यूज कर रहे होते हैं एम आई एम वट डज दैट मीन इट मीन मिसिंग इन एक्शन तो अब मैं ना बहुत कंफ्यूज होती थी बना उसमें माई एरिया वो तो आई यूज टू गेट वेरी कन्फ्यूज की इमेज साइज ऊपर आता है कि एक्चुअल साइज ऊपर आता है सो मैंने इसको कैसे याद किया था मैंने इसको याद किया था एम आई एम मिसिंग इन एक्शन से एंड फॉर दैट मैंने कहा मैग्निफिकेशन सबसे पहले आएगा इमेज साइज उसके बाद न्यूमरेटर में आ गया यानी इमेज साइज कम्स बिफोर द एक्चुअल साइज तो मैंने मिसिंग इन एक्शन से इसको याद किया बता एंड हाउ डू वी डिफाइन मैग्निफिकेशन magnification is basically defined as the ratio of the image size to the actual size aur magnification kya kar rahi hoti hai basically mere paas jo hum apne cameras mein kar rahe hote hain ya apni gallery mein kar rahe hote hain kisi cheez ko zoom kar lena ek choti cheez hai ek uska jo apparent size hai jo observable size hai wo ek certain size hai aur usko agar main zoom kar lungi to mujhe uska ek magnified version dikhayega yani actual size se thoda bada version वो जो बड़ा वर्जन होगा वो मेरा एक्चुअल साइज नहीं होगा ऐसा नहीं है कि मेरी जो इतनी सी चीज थी वो जाना से इतनी बड़ी हो गई है वो इतनी सी चीज ही रहेगी बट मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं जो उसको देख रही हूँ वो मेरा जो व्यू पॉइंट है जो मेरा इमेज है वो बढ़ गया तो बेसिकली दैट इज मैग्निफिकेशन फॉर यू गाइड ओके सो फॉर माइक्रोस्कोपी वी डिस्कस्ड यस्टरडे दैट द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विजिबल टू आवर आई इज बिटवीन फिफ्टी टू हंड्रेड माइक्रोमीटर इन रेंज and for example i have skin and skin is our largest organ but when i'm looking at my skin i cannot see a cell mujhe koi bhi cell koi cell membrane koi nucleus i'm not able to see that why is that so because the size of our cells is between um somewhere in the range of 5 to 40 micrometers यानी एक सेल के जो साइज है इट इज बिटवीन दिस रेंज एंड आवर ह्यूमन आई कैन सी अप अंटिल फिफ्टी टू हंड्रेड माइक्रोमीटर्स सो दिस इज द मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी और रेंज ऑफ विजिबिलिटी ऑफ आवर ह्यूमन आई एंड ऑब्वियसली सेल्स आर स्मॉलर देन दिस रेंज सो वी कैन नॉट ऑब्जर्व आवर सेल्स and this is only cells what about the cell organelles be it nucleus be it uh, our mitochondria be it our chloroplast rer scr golgi then we have something as small as ribosomes which are 25 nanometers so obviously we cannot not only we cannot observe cells if Obviously, अगर सेल फाइव माइक्रोमीटर्स का है या सेल टेन माइक्रोमीटर्स का है सो ऑल द ऑर्गेनिज दे वुड बी स्मॉलर देन फाइव माइक्रोमीटर्स और टेन माइक्रोमीटर्स और थर्टी माइक्रोमीटर्स एंड यूजली हमारे पास जो हमारे ऑर्गेनिज होते हैं दे आर इन नैनोमीटर्स रेंज सो ऑब्वियसली नॉट ओनली कैन वी आर वी अनएबल टू ऑब्जर्व सेल्स वी आर ऑल्सो अनएबल टू ऑब्जर्व द ऑर्गेनिज थ्रू आवर नेकेड आई So for that we need microscopes and what does a microscope do microscope simply enlarges an image for us for example mere paas you have a screen in front of you and if i if i zoom it i am only enlarging my uh what do you say my image iska ye hargiz matlab nahi hai ki mere paas jo image hai wo badi ho mere paas jo actual size hai wo bada ho raha it is not enlarging in size theek hai it is basically um uska actual size change nahi ho raha uski image jo mujhe nazar aa rahi hai wo change ho rahi hai so we are not uh, for example you know or yes um abhi i think so the mic is open can you please in, can you please mute yourself okay so basically what happens is that um our uh magnification is basically the process of enlarging something theek hai ji um now hamare paas magnification ek image ko um bada karti hai and that's it it does not make an image clear that is something for our um resolution to do and we'll just study about resolution in just a bit but what is the basic uh, formula of magnification magnification is basically a ratio ratio of the image size to the actual size and 
यस्टरडे आई शेयर दिस कि इसके लिए एक लर्निंग टूल या एक शॉर्ट फॉर्म मैंने अपने टाइम पे बनाई थी विच वॉज एम आई ए नाउ एम आई ए स्टैंड फॉर मिसिंग इन एक्शन बट आई ऑलवेज यूज टू गेट कन्फ्यूज दैट वुड द इमेज साइज कम इन द न्यूमिनेटर और वुड इट कम इन द डिनोमिनेटर सो आई रिमेंबर दस फ्रॉम एम आई ए विच इज मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू इमेज साइज ओवर द एक्चुअल साइज सो दिस इज अ लर्निंग टूल फॉर यू गाइज और दिस इज वन वे यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला So magnification is the process of enlarging the apparent size, not the physical size of something. Which means that I am not uh, actually increasing the size of something. मैं इसको बड़ा नहीं करी, मैं इसको stretch नहीं करी. It's just that I'm just zooming into something. Okay. So basically, image size मेरा change हो रहा है. The actual size remains the same. What my eyes can see, that's only enlarging. ठीक है ना समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव स्टडीड दैट इफ वी वांट टू मैथमेटिकली एक्सप्रेस समथिंग और वी हैव टू डू अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी हैव टू कैंसिल समथिंग आउट इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन द यूनिट्स शुड बी सेम सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज समथिंग ऑफ फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बैक्टीरियल सेल I have a bacterial cell whose actual size is five micrometer, and when I observe it under a microscope, what I can see is that my microscope's the reading is that reading is in millimeters, and for example, that reading is uh, what do you say? Let's just take any random number. I can observe it in one millimeter. This is the Image size. Now, if I ask you that, calculate the magnification for me. How much magnified this is? So you would say what we can do is it's basically magnification equals to the image size over the actual size. So let's just do we divide five micrometer with one millimeter. Now, what's the problem over here? The problem over here is that my unit in the numerator. and my unit in the denominator they are not same and in order to cancel or to divide this expression i need both the uh, units of my numerator and the denominator to be same so either i would convert my numerator into millimeter or i would convert my millimeter into micrometer or i would i would express these two in the in the form of uh, meters So it's up to me. I I have to basically make the units of my numerator and my denominator the same. ठीक है? And how would we do that? We would do that by conversions, obviously. And this is basically the conversion method for you guys. And I'm pretty sure आप लोगों को इसका idea भी होगा. But we'll just quickly over uh we'll just quickly uh go over it. So basically, centimeter, millimeter, micrometer, and nanometer. So centimeter is larger. Then comes millimeter. Then comes micro, and then comes nano. And how did I remember this? I'll tell you. The whole sequence I have remembered. How did I remember? So basically, I did it through A B C. Okay. And how did I do it? C, M, and N. Now, basically, what I did was that. वट हैपन्स इज कि हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर तक तो पता होता बिकॉज मेंटल मैथ्स में ओ लेवल मैथ्स में हमने सेंटीमीटर और मिलीमीटर की कन्वर्जन पढ़ी हुई होती है दैट सेंटीमीटर इज बेसिकली हंड्रेड एंड मिलीमीटर इज बेसिकली थाउजेंड वी नो दैट बट एक्चुअल कन्फ्यूजन आती है माइक्रोमीटर और नैनोमीटर की कि माइक्रोमीटर पहले आता है कि नैनोमीटर बाद में आता है सो यूजली अ लॉट ऑफ थिंग्स आई ट्राई टू रिमेंबर थ्रू एल्फोबेटिकल सीक्वेंस सो इन ए बी सी सी कम्स फर्स्ट ठीक है एबीसी एंड देन इट्स एल एम एन ओ पी राइट सो एम कम्स फर्स्ट इन एबीसी एंड एन कम्स लेटर इन इन एबीसी सो दैट वाज माय वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस सीक्वेंस दैट सेंटीमीटर देन मिलीमीटर ये तो सबको याद होता है बट आई यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर सो हाउ आई रिमेंबर दैट प्लेसमेंट आई रिमेंबर दैट प्लेसमेंट थ्रू द एल्फोबेटिकल सीक्वेंस ऑफ एम एन ओ पी ठीक है so it was a small learning tool that i wanted to give to you guys so this is basically our conversion and in terms of meter if we have to express to so centimeter is basically 10 to the power minus 2 meters 
millimeter is 10 to the power minus 3 millimeter, uh, 10 to the power minus 3 meters. Micrometer is 10 to the power 6 meters. And nanometers is 10 to the power uh, minus 9 meters. Okay, now, this is basically conversion. Achha. Now, let's see one thing. For example, I have an image in millimeters and I have an image in millimeters and the actual size of the specimen also in millimeters. For example, if any numbers ko agar use kar le, or I say that this thing is in millimeters. So basically what happens is, and I make this 10 millimeters, for example. Um, okay, let's make this 50 and that's, let's make this 10 millimeters. So our actual size is 10 millimeters and my image size is 50 millimeters. So what would happen? My 50 and 10 gets cancelled. This becomes 5. And now I'm left with the units. So if the units are same, can I cancel these out? Is it possible to cancel the units this way? What do you guys say? Yes, that's absolutely correct. So magnification is basically unitless. There are no units of magnification. Why? Because the units of the numerator and the units of the denominator, we express them as same. Because until and unless they're not same, we cannot cancel the mathematical value, right? So we can cancel the mathematical value only when the units are same. And because the units are same in the numerator and in the denominator, we can cancel those units out. And magnification is basically a unitless quantity. So only now my answer is coming out to be 5. So I would just write multiply by 5. And why am I saying multiply by 5? Because whatever image size I'm getting, it's 5 times the actual size. My actual size was basically 10 millimeters. If I multiply it with a factor of 5, I'm getting 50 millimeters, which is same as my image size. So magnification is basically the expression or the mathematical number of how many times of or of which factor we are multiplying the actual size. So magnification is basically a multiplying factor. When we multiply our image size through that magnification factor, for example, no, sorry. If we multiply our actual size with the magnification factor, we get to know how much enlarged that image has become. And what I just said is basically the manipulation of this original formula, which is when I'm multiplying the actual size of the specimen, which was basically 10 millimeters in this case, by what? By the magnification factor, I'm getting what? I'm getting the image size, correct? So we can manipulate this formula this way, that magnification is equal to the ratio of the image size to the actual size. And if someone's, someone asks you in a question that what is image size or how could you define image size, you can say that image size is basically the product of the actual size of the specimen and the factor of magnification. So these are the two formula which we would be seeing in our MCQs or in our paper two questions. The original formula you can remember through MIA, which is magnification equals to image size over the actual size. Uh, you, magnification has no unit. Why? Because the numerator and the denominator both have the same units. They would be cancelled by one another. And therefore, magnification, we only express it as times and the factor. Chitne se wo multiply ho kar, magnify kar hai. Magnification is simply that factor. The unit of measurement of the image size and the actual size should be same. And in the case when they are not same, what we would do, we would do conversion. And we would make sure that our unit in the numerator and our unit in the denominator are same. Um, are we clear so far? Any questions? 